ஹாய் வெல்கம் டு சவுத் இந்தியன் ரெசிபி சேனல்ஸ் வாங்க நம்ம சேனலுக்கு போவோம் இன்றைக்கி என்ன ரெசிப்பின்னு பார்ப்போம் இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி செய்ய போகிறோன்னா ஆலு பரோட்டா செய்ய போகிறோம் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துருவோம் இது வந்து நம்ம கோதுமையில் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் கோதுமை மாவில் மைதா மாவெலாம் சேர்த்து செய்யலை அதனால் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போம் நான் வந்து இந்த காமிக்கிற கப்பில் மூணு கப்பு கோதுமை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் மூணு கப் எடுத்திருக்கேன் இந்த க இந்த கப்பில் அடுத்து ரெண்டு தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கூட மூணு உருளைக்கிழங்கு அவிச்சு உரித்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அடுத்து பாருங்கள் இது இஞ்சி பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை வச்சு தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம தப் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு ரெண்டையும் வந்து பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்துக்கிடுவோம் ஏன்னா நம்ம வந்து மாவோட தான் போட்டு பிணைய போகிறோம் அதனால் வந்து பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்து விடுவோம் இல்லைனா வந்து நம்ம அப்படியே போட்டு வதக்கணும்னா தொலி தொலியாக கிடக்கும் அரைச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம தாளித்து பண்ணி வைக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் விட்டாச்சு இப்போ சோம்பு போடுவோம் சோம்பு போட்டுட்டு அப்புறம் வெங்காயம் பொறிஞ்ச உடனே வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிறேண்ணா கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துருவோம் இப்போ பார்த்தா வெங்காய தாயத்தை சேர்த்துட்டு நல்லா போ பொன்னிற மாற வரையிலும் வதக்கிட்டு அதோட கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து வதக்கணும் கொஞ்சோண்டு சால்ட்டு சேர்த்துக்கிறோம் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு வெங்காயம் வந்து சீக்கிரம் வந்து வதங்கி வரேன் அந்த அதில் உள்ள தண்ணி சத்துலாம் போய் சீக்கிரம் வதங்குறதுக்காக நம்ம வந்து தாளிக்கும் போதே கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துட்டோன்னா சீக்கிரம் வதங்கிறோம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தக்காளி எல்லாம் சேர்த்து ஒன்றா தான் அரைச்சிருக்கோம் அதனால் அதை எல்லாத்தையும் ஒன்றாவே சேர்த்துருவோம் நம்ம சேர்த்தாச்சு சேர்த்து வதக்கி வதக்கியாச்சு இப்போ வந்து நமக்கு தேவையான அதுக்கு தேவையான மசாலா நம்ம சேர்த்துக்கிடுவோம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு ம மஞ்சள் சேர்த்து எடுத்துக்கிடுவோம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிடுவோம் கொஞ்சம் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிடுவோம் அதோட சேர்த்து நல்லா வதக்கி அந்த எண்ணெய் வந்து மேலே வரணும் அந்த சமயத்தில் வந்து நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு அவிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து நல்லா மசிச்சு வச்சுக்கிறேன்னு அசிச்சு இதோட சேர்த்து நம்ம போட்டுருவோம் பிரட்டிக்கிறேன்னு அதுக்கு தேவையான உப்பு நம்ம சேர்த்துக்கிடுவோம் சே ஏன்னா நம்ம வந்து மாவில் தான் போட்டு பேச போகிறோம் அதனால் வந்து உப்பு கரெக்டாக இதில் சேர்த்துக்கிடுவோம் இப்போ எண்ணெயெலாம் கசிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து பிசைஞ்சு வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கு நம்ம அதோடு சேர்த்துருவோம் சேர்த்து நல்லா பேசரி விட்டுக்கிறோம் பாருங்க இதே மாதிரி நல்லா பிரட்டிக்கிறேனா ஏன்னா நம்ம மசா வந்து எல்லாத்துலேயும் சேரணும் இல்லையா அதனால் நல்லா வந்து விரட்டி விட்டுக்கிறோங்க விரட்டியாச்சு இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுவோம் அதை ஆறட்டேன் நம்ம வந்து மாவு இருக்குல்ல மாவு ரெடி பண்ணிக்கிறோம் மாவில் வந்து நம்ம வந்து சால்ட்டு சேர்த்துக்கிறோம் ஏன்னா வந்து உருளைக்கிழங்கு நம்ம சால்ட்டு சேர்த்து ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ மாவுக்கு தேவையான சால்ட்டு சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்து நாங்கள் கிளறி விட்டுக்கிறோம்
வளரியாச்சு இந்த சமயத்தில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே தயாரித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா உருளைக்கிழங்கு மசாலா அதையும் சேர்த்துக்கோம் சேர்த்து நல்லா நம்ம கிளறி விட்டுக்கிறோங்க தண்ணியெலாம் சேர்த்துடக்கூடாது அதுலேயும் நம்ம தக்காளி பழம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த தண்ணியே போதுமானது தான் நம்ம தேவைனா மட்டும் தண்ணி சேர்த்து பிணையணும் கொஞ்சோண்டு தெளிச்சு விட்டு தான் பிணையணும் அதுவும் ஊற்றிடக்கூடாது இதுவே தண்ணி போதுமானதாக இருந்துச்சு எனக்கு நான் கொஞ்சோண்டு தண்ணி தான் நான் வந்து தெளிச்சு விட்டு பிணைஞ்சேன் உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக வந்துருச்சு எனக்கு பாருங்கள் பாருங்கள் மாவு எப்படி வந்துருக்குன்னு கொஞ்சோண்டு தண்ணி அவ்வளோதான் இந்த தண்ணி எனக்கு போதுமானதாக இருந்துச்சு நல்லா பிசைஞ்சி உருண்டை போட்டு வச்சுக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம சப்பாத்தியாக தட்டி கல்லில் போட்டு எடுத்துடலாம் எண்ணெய் விட்டு வந்து சப்பாத்தி தட்டிக்கும் நல்லா மாவு போட்டு தட்டி கல்லில் போட்டு ரெண்டு பக்கம் எண்ணெய் விட்டு நல்லா சிவந்த ஒன்றும் எடுக்கணும் நல்லா எண்ணெய் விட்டு விட்டுக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன்னு எண்ணெய் விட்டு மேலே நம்ம சப்பாத்தி வச்சுருக்க சப்பாத்தி அப்படியே போட்டு மேலே எண்ணெய் விட்டு நல்லா வெந்தோடனே திருப்பி போடணும் திருப்பி போட்டு எடுத்துகிட்டு நம்ம சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் இது மாதிரி எல்லா சப்பாத்தியும் நம்ம சுட்டி எடுத்துக்கிடுவோம் இதுக்கு வந்து தொட்டுக்கெல்லாம் தேவையில்லை வெறும் சப்பாத்தியை நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் நான் தொட்டால் எதுவும் அதுவும் வைக்கல இதே சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் நம்ம சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடுச்சு சுவையான சப்பாத்தி இது வந்து காலையில் காலை டிஃபனுக்கு நல்லாயிருக்கும் மதியம் லஞ்சுக்கும் பசங்களுக்கு வந்து நம்ம ஸ்கூலுக்கு செஞ்சு கொடுத்து விட்டால் நல்லா சாப்பிடுவாங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வியூவர்ஸ் தேங்க்யூ